வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீனி நான் வந்து இப்போது குழந்தைகளுக்கான கதை புத்தகங்களை எப்படி கம்ப்யூட்டர் மூலமாக உருவாக்குறதுன்னு நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் இது ஸ்டோரி வியூவர் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளம் மூலமாக நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கான படங்கள் நிறைந்த கதை புத்தகங்களை உருவாக்கலாம் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற கதை புத்தகங்களை நம்ம எப்படி தமிழுக்கு மாற்றுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது என்னோடய மின்னஞ்சல் முகவரி இது இன்னொரு தொலைபேசி எண் இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பப்ளிஷிங் ஃபெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியோட ஒரு பகுதியாக இதை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மே பதினெட்டுலேருந்து மே இருபத்தொம்போது வரைக்கும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போது அதில் இருக்கிற நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஓப்பன் பப்ளிஷிங் ஃபெஸ்ட்டுக்கான ஒரு இணையதளம் ஒரு முப்பது நிகழ்ச்சிகள் கிட்டே ஒரு நினச்சோம் உலகம் போகிறோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது நிகழ்ச்சிகளை தாண்டி நிறையவே பெரிய வரையறுப்போட உலகெங்கும் இருந்து பல பேர் பங்க பங்கு பெறுறாங்க இந்த கேலண்டரில் நாங்கள் பார்க்கலாம் முப்பது வரைக்கும் கூட நிகழ்ச்சிகள் வந்து கேலண்டரில் வந்துட்டு இருக்கு நீங்களும் எதனா ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா சம்மிட் அண்ட் ஈவெண்ட் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சப்மிட் அண்ட் ஈவெண்ட் ஓகே மேபி நாள் நெருங்கிட்டு இருந்தெல்லாம் முடிச்சிருக்கலாம் நான் வந்து ஓகே உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஷேர் ஐ ஆம் லைஃப் ஹியர் ஓகே ஃபைன் சரி நம்ம இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஸ்டோரி வீவர் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் நான் இப்போ புதுசாகவே போகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதம் புக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியாவில் இருக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நிறுவனத்தால் வந்து இயக்கப்படுது இதில் என்ன ஒரு சிறப்பம்சம்னா இருக்கிற நிறைய கதைகள் நீங்கள் படிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறு கதைகள் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கான கதைகள் இப்போ நம்ம சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான கதை புத்தகம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு படம் இருக்கும் பக்கத்தில் சின்ன வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தைகள் இரு வார்த்தைகள் மூணு வார்த்தைகள் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய வகுப்பு போகிறாங்கன்னா அதுவே வந்து நாலு வார்த்தை ஒரு பத்தி அப்புறம் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடது பக்கம் படம் வலது பக்கம் போகிற எழுத்துக்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அதை மாதிரி கதைகளை நாமளே அதில் உருவாக்கலாம் அதுக்கு தேவையான மென்பொருள் தான் ஸ்டோரி விவர் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் அப்படிங்கிறது இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த எத்தனை பேர் படிச்சுருக்காங்க இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது மொழிகளில் வந்து இது இருக்குது இப்போ எப்படின்னா ஒரு மொழியில் நீங்கள் எழுதுறத நீங்கள் வந்து மொழிமாற்றம் பண்ணலாம் படங்கள்லாம் அப்படியே இருக்கும் மொழியை மட்டும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டா போதுங்கிற மாதிரி வாய்ப்புகளும் அதில் இருக்குது புதுசாகவும் உருவாக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லை மொழிமாற்றம் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு வந்து படங்கள் வரைய தெரியும்னா நீங்கள் படங்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கு ஏன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து படங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வரைய தெரியும்னா இப்போ இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை பேப்பர்லேயோ வரைஞ்சி நீங்கள் இந்த இமேஜேஷன்ற அதில் போய் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து அதை யார் என்ன பயன்படுத்திப்பாங்க இதில் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையில் தான் இருக்குது அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பை அப்படிங்கிற ஒரு வெறும் உரிமை தான் இது மூலமாக என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் இந்த தலை மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வெளிலேயும் அச்சுட்டும் விற்றுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு வெப்சைட் போட்டும் விற்றுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஆப் போட போகிறீங்கனாலும் விற்றுக்கலாம் இப்போ விற்பனை விற்பனை மட்டுமே முக்கியம் கிடையாது ஃப்ரீ இலவசமாகவும் தரலாம் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன்னா இதே ஒரு மூலம் தான் நீங்கள் எல்லாருக்கும் தரணும் இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ரிண்ட் போட்டு விற்கிறீங்கன்னா அதை இன்னொருத்தரும் ப்ரிண்ட் போட்டு விற்கலாம் இன்னொருத்தர் அதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் யார் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் வந்து எங்கேருந்து எடுத்தோங்கிறத சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அந்த படத்தை யார் வரைஞ்சாங்கிற பேர் அவங்க அவங்களோட பேர் வந்து நேரணும் இதே இந்த வெப்சைட்டில் இருந்தால் எடுத்தங்கிற விஷயம் வந்து எல்லா புத்தகங்கள்லேயும் போய் நேரணும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் ஒரு ஒரு உரிமையை வந்து நமக்கு தர்றது இதை பற்றி போன காணொலியில் பார்த்துருப்போம் இந்த உரிமையிலே உங்களுக்கு வந்து இத்தனை புத்தகங்கள் கிடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு அற்புதமான விஷயம் தான் ஏன்னா எல்லாராலையுமே அச்சு நூல்கள் வாங்க முடியுமானா கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது இப்போவே நீங்கள் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற எந்த இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்க எந்த ஒரு புத்தக கிடைக்க போனாலுமே குழந்தைங்களுக்கான அச்சு நூல்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது பெரிய பெரிய பதிப்பகங்கள்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கான நூல்களை வெளியிடுறதே இல்லை பாரதி புத்தகாலயம் சில முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் தான் வந்து அதுவுமே பெரியவங்களுக்கான நூல்கள் அவட ஒப்பிடும் போது குழந்தைகளுக்கான நூல்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு இது வெளிநாடுகளில் வந்து அது சரி
அதுக்காக இந்த தளம் வந்து அது ஒரு மாற்றாக வருது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து இவங்களே இந்த புத்தகத்தையும் விற்பனையும் செய்கிறாங்க இப்போ பிரதம் புக் டாட் காம் இல்லை ஓஆர்ஜியில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே வாங்கலாம் இல்லை அவங்க அந் அங்கேருந்து அந்த ஊரில் வந்து நிறைய ஸ்டால் வச்சுருப்பாங்க அங்கே வாங்கலாம் அப்படியா ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை இருக்கிறது நீங்கள் அப்டே டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்டே பிரிண்ட் போட்டு நீங்கள் தாராளமாக நீங்களே போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெவல்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ எந்த ஏதாவது ஒரு புக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் த்ரீ ஃபோரு டூலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நிறைய லெவல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி கதைகள் கணிதம் சம்மந்தமானது துறை சார்ந்தும் இருக்குது எந்த எந்த என்ன சொல்கிறது அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா நகைச்சுவையாக இருக்கணுமா இல்லை வந்து அறிவு ஊட்டுறதா இருக்கணுமா இல்லை ஃப்ளாஷ் கார்டு அப்படின்னா வந்து எழுத்தே இருக்காது சும்மா வரும் பொம்மை மட்டும் தான் இருக்கும் ஃப்ளாஷ் கார்டை போய் பார்ப்போமா இதுதான் வந்து ரொம்ப இளநிலை குழந்தைகளுக்கானது அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே எழுத்தே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இதை பாடிக்கிறீங்க வைல்டு கேட் வைல்டு கேட்னு ஒரு இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெவலில் ஒன்றாக தான் இருக்கும் எங்களுக்கு மை பாடின்னு ஒரு கதை இருக்குது நம்ம இதை பார்ப்போம் அது என்ன அது வந்து ஃப்ளாஷ் கார்டு தான் கதைன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ வியூ டீட்டெயில்ஸ் அதை பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முழு விவரங்களும் அதில் இருக்கும் இதை வந்து யார் யாரெல்லாம் உருவாக்குனாங்க எப்படி எப்படிலாம் பங்களிச்சாங்கிற பேர் இருக்கும் ரிட்டன் பை இதை வந்து இவர் தான் அந்த கதையை எழுதினவங்க இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து எழுதியிருக்காங்க இல்லு ஸ்டேஷன் வந்து இந்த இந்த பேரில் இருக்கவர் வந்து படம்லாம் வரைஞ்சி கொடுத்துருக்காரு இது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்டோரி புக் இனிஷியேட்டிவ்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அவங்க வந்து எல்லா புத்தகத்தையுமே வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பிரிவில் வெளியிட்டுருப்பாங்க அதை வந்து இவங்க இதில் போட்டிருக்காங்க நல்லது தானே ஒரு தளத்தில் ஒரு வார கதைகள் வந்து வேறு தளங்களில் போய் இன்னும் நிறைய இப்போ நமக்கு வந்து இந்த வெப்சைட் தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது இல்லை இது தெரிஞ்சு நாம் போய் பார்ப்போம் இல்லை ஆப்ரிக்கன்கிறதெல்லாம் தொடர்ந்து போவோமாங்கிறது தெரியாது வேறு மொழியில் இருக்கலாம் அது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதில் அதிக கொண்டு வந்து மொழி மாற்றம் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் பரப்பர வேலையை நல்லா செய்கிறாங்க இப்போ ஃப்ளாஷ் கார்டு அப்படின்னா ஒரு பெரிய படம் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஐ கேன் ரன் வித் இட் ஓகே இப்போ கால்கள் பற்றி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுதான் ஒரு எட்டு அட்டையிலேருந்து ஒரு பத்து அட்டை வரைக்கும் இருக்கும் அது வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் இப்போ பிடிச்சிருக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டுடலாம் இப்போ இதை நம்ம அப்டேட் டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளால் வந்து அச்சிட்டும் கொடுத்துக்க முடியும் இல்லை மொபைல் வழியாகவும் படிச்சிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் சரி இப்போ நான் டவுன்லோடு கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே போயிட்டு நான் டவுன்லோடு தரேன் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபார்மேட்லாம் ஓகே டவுன்லோடு லாகின் கேட்குது நம்ம லாகின் தருவோம் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஜிமெயில் வச்சு டக்குன்னு லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் இதே புத்தகத்தை இப்போ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு அதை பார்ப்போம் இப்போ டவுன்லோட் பிடிஎஃபாகவும் பண்ணிக்கலாம் இபப்பாகவும் பண்ணிக்கலாம் இபப்புங்கிறதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நீங்கள் மொபைல் டேப்லெட்டு இல்லை வந்து கம்ப்யூட்டர் எந்த மாதிரியான பெரிய தெரிய வச்சிருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு அளவில் தான் இ பப்புங்கிறது மாறிக்கும் பிடிஎஃப்னா வந்து ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் இல்லையா அதில் இருக்க கதையோட அட்ரிபியூஷன் அதே சொல்லிடுறாங்க அது பாருங்கள் இது வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பை ஃபோர் பை இது தான் ஸோ இது என்னென்னா அட்ரிபியூஷன் மட்டும் தரணும் நீங்கள் இந்த புக் இந்த புக்கை நீங்கள் எங்கே ஷேர் பண்ணாலும் இந்த விஷயங்கள் அப்படியே போயினே இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒருத்தர் பண்ணது கிடையாது எழுது ஒருத்தர் எழுதியிருப்பார் சில பேர் நிறைய பேர் சேர்ந்து எழுதியிருக்காங்க படம் வரைஞ்சிருக்காங்க இவர் இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க இதை வந்து ஒரிஜினலாக பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்டோரி புக் இனிஷியேட்டிவ் இதை வெளியிட்டாங்க ஸ்டோரி வியூ டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் இந்த விவரங்கள் வந்து இந்த புத்தகம் வந்து நீங்கள் யாருக்கு பகிர்ந்தாலும் கூடவே எதுவும் பகிர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்போ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீ நல்லா நீட்டாக அழகாக வந்துடுச்சு இப்போது இதோட இதை நீங்கள் அச்சிட்டாலும் அது கடைசியில் வந்து இந்த மாதிரியான விவரங்கள் வந்துடும் இப்போ யார் யாரெல்லாம் இதுக்கு பங்களிச்சாங்கிற விவரங்கள் என்னென்ன ஒவ்வொரு ப ஒவ்வொரு படமுமே வந்து ஒவ்வொருத்தரை வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கலாம் ஒவ்வொரு படத்துக்கு தனித்தனி அட்ரிபியூஷன் இருக்கும் இந்த லைஃப் அண்ட் ஃப்ளோகோ இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து அழகாக அச்சிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் பள்ளிக்கோ இல்லை வந்து உங்களோட குழந்தைகளுக்கோ நீங்கள் அச்சிட்டு தரலாம் தாராளமாக இதை வந்து நம்ம எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போ கிரியேட் இப்போ ரீட்
பயோகிராபி கதை ஃப்ளாஷ் கார்டு ஃபன்னி சரி நம்ம ஃபன்னிங்கிறது போடுவோம் அதே போல் பப்ளிஷர் யார் இருக்காங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பப்ளிஷர் தான் வேணும்னா நீ நிறைய பப்ளிஷர் வந்து அவங்களோட புக்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எனக்கு எந்த பப்ளிஷர்ஸ்க்கு வேணுங்கிறது நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எல்லாமே காட்டும் உங்களுக்கு டைப் ரீட் ரீட் ஆகாங்கன்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து பிடிக்கிறது கிஃப்ட் அண்ட் அனிமேஷன் இருக்கிறது சரிங்களா இப்போ நம்ம உணவு அரக்கன் சரி நம்ம இது பார்ப்போம் உணவு அரக்கன்னா என்ன இது பார்ப்போம் படங்கள் நிறைய இருக்கிறது கொஞ்சம் மெதுவா இருக்கலாம் அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க சப்பாத்தி வட்ட வடிவமானது பாரு இன்னும் வரல இங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க பக்கத்துல வர பேசிட்டே இருக்காங்க கொஞ்சம் நிறுத்த சொல்றேன் சப்பாத்தி வந்து வட்டமானது ஒரு படம் இருக்கு அதை பத்தின ஒரு எழுத்து இங்க போட்டிருக்காங்க பிரெட் பஜ்ஜி முக்கோணமாக இருக்கும் ஆமா பர்ஃபி சதுரமாக இருக்கும் ஆமா முறுக்கு சுருள் வட்டம் போன்றது ஓகே வடை வளையம் போன்றது ஓகே பதி ஷாப்டா அது நான் தெரியல உருளை வடிவமானது அது கீழே வர போட்டிருக்காங்க அப்புறம் தினம் என்னதுங்க மைதா மாவு தேங்காய் வெள்ளம் வச்சு தயாரிக்கப்படும் வங்காளி வங்காளி இனிப்பு ஓகே ஒவ்வால் மீனை நடுவே ஒவ்வால் மீன் ஒன்று இருக்கான் ஓகே கொம்பு ஓகே அல்வாவுக்கு வடிவம் கிடையாது அதை நாம் கொடுக்க முடியாத எடுத்துக்கொள்ளும் இவை எல்லாம் சென்று உணவு உணவு அரக்கன் ஆகிவிட்டன ஓகே இந்த உணவு அரக்கனை நான் தட்டை சுற்றி துரத்துகிறேன் கருக்கு முறுக்கன்று கிடைத்ததும் என்றும் சேர்த்தும் சப்புக்கொட்டியும் எல்லாவற்றையும் சாப்பிடுகிறேன் அதுதான் இந்த குழந்தை இதுக்கு இந்த கதைகள் வந்து நமக்கு சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் முதல்ல படிக்க தொடங்குறவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்பவே இன்னவேட்டியாகவும் புதுமையாகவும் இருக்குது நம்ம அடுத்த கதையும் கூட படிப்போம் கத்தரிக்கோள் என்ன பண்ணுதுன்ற பார்த்தினா ஒரு கதை அது இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த மா இதில் இப்போ நாம் கூட கதைகளை எழுதிடலாம் சரிங்களா குழந்தைகளுக்கான கதைகளை எழுதுறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் எளிய வார்த்தைகளை போட்டு கற்பனைகளை கலந்து எழுதலாம் ஆனால் அதுக்கான படங்களை உருவாக்குறதுக்குள்ளே நம்ம தாவ தீந்தோம் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து நம்ம வரையணும்னு நினச்சா ஓகே என்ன மாதிரியான ஒரு சாதாரண ஆட்களுக்கு வந்து படம் வரையுதுங்கிறது ப கல்லு பள்ளி காலத்துலேருந்தே கஷ்டம் அதுவும் இந்த மாதிரியான அற்புதமான படங்கள்லாம் வரவே வராது இன்னுமே நான் ஒரு பூனை படம் போகணுன்னா ரெண்டு மூட்டையை போட்டு ஒரு கோடு போட்டு அதான் போனோன்னுவேன் இதில் பாருங்கள் குழந்தைங்க வந்து நிஜமாலுமே விரும்பி படி பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் இப்போ இதில் எழுத்தே கிடையாது பாருங்கள் எழுத்து இல்லாமே கூட கதை சொல்ல முடியுது இதை வந்து நமக்கு இது புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என் பையன் இதை படித்து அவனே ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் இதில் அதில் வந்து நல்ல விஷயமே அதான் நம்ம வந்து கதைகளை வந்து எழுத்து மூலமாக தான் சொல்லுங்கிற அவசியம் கிடையாது இருக்கிற படங்களை தொகுத்தே கூட நம்ம வந்து புது கதைகளை உருவாக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த கதையை வந்து எனக்கு சாதாரணமாக இருக்குது ஆனால் என் பையன் கிட்டே இதை காட்டும்போது ரொம்பவே ரசித்து சிரிச்சுருக்காங்க இந்த பூனை என்ன பண்ணுதுங்கிறத பார்த்து நல்லாவே சிரிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான விஷயம் தான் இது இப்போ நாம் ஒரு கதையை உருவாக்கலாமா கிரியேட்
இப்போ நான் கதையாக உருவாக்குறது இப்போதைக்கு கஷ்டம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் சும்மா ஃப்ளாஷ் கார்டு அப்படின்னு மட்டும் போடுறேன் இப்போ பழங்கள் அதை பற்றின ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டை நான் உருவாக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் என்ன மொழியில் உருவாக்க போகிறோன்னா இங்கிலீஷ் ஓகே புக் டைட்டில் நான் வந்து டேஸ்டி ஃப்ரூட் அப்படின்னு போடுறேன் லெவல் ஒன்றே இருக்கட்டும் புக் வந்து ஹரிச்சாண்டில் இருக்குமா வெட்டிக்கலாக இருக்குன்னு வந்துருவாங்க ஹரிச்சாண்டில் இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் வித் இமேஜஸ் ஓகே நான் வந்து இமேஜஸ் தேடி அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் தொடங்குறேன் இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து இமேஜ் ப்ரௌசர்னு பேர் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இமேஜஸ் வேணுனாலும் இதில் கிடைக்கும் என்ன கேட்டகரி நம்ம வந்து பில்டிங் வேணுமா ஃப்ரூட் ஃபுட் அண்ட் கல்ச்சர் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து அதான் வேணும் இல்லையா ஃப்ரூட் இப்போ தான் போட போகிறோம் அப்படினால அதை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃப்ரூட்னு கொத்தேறேன் இப்போது அஞ்சு கார்டு இருக்கிற மாதிரி தான் நான் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு அஞ்சு பழங்களை வந்து நான் அறிமுகப்படுத்த போகிறேன்னு வச்சுங்க இப்போ இது வந்து பனானா அப்படின்னு போட்டு இதை வந்து கரண்ட் பேஜில் போடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துரும் இப்போது இதை நான் வந்து குறுக்கணும் இல்லையா சில படம் சில இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்டிக்கல் இமேஜ் அதை வந்து நம்ம அரிச்சாண்டலாக கொண்டு வரதுங்கிறது கஷ்டம் இதில் இருக்கிற இமேஜ் எடிட்டர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதை ஒன்று ஜூம் பண்ணும் இல்லை ஜூம் அவுட் பண்ணும் அவ்வளோதான் நம்ம அதுக்கு மேலே இதில் பெருசாக பண்ண முடியாது சில நேரங்களில் கிராப் பண்ணலாம் இப்போ தீ நம்ம இதே போதும் வாழைப்பழத்தை வந்து நல்லா சென்ட்ராக வந்தாச்சு ஃபைன் கீழே வந்து நம்மளால் வந்து இதை வாழை நடிச்சிட முடியும் இதில் டேப் தர முடியாது ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் தர முடியும் இதை பற்றி நான் இங்கிலீஷில் தரேன் அப்புறமா நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் பனானா இல்லை தமிழ்லேயே நான் கூட அடிச்சிக்கலாம் வாழை ஓகே ரெண்டு மொழியில் மேலே இருக்கும் தப்பில்ல அடுத்ததை வந்து இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து கேட்கலாம் இப்போ இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பவர் பாயிண்டில் காட்டணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி காட்டிடும் இது முதல் பக்கம் இது ரெண்டாவது இது வந்து கடைசி பக்கம் இப்போ நம்ம ஒரு படம் தான் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம இன்செட் பேஜிங்க சொல்லலாம் இல்லை வந்து இங்கே போய் ப்ளஸ் குட்டில் குறி கொடுத்து இன்செட் சொல்லலாம் ஒரு பக்கம் சேர்த்தாச்சு இதில் வந்து நம்ம படம் வேணும் இப்போ அடுத்து வேறு என்ன படம் சேர்க்கலாம் வாழைப்பழம் வந்து வரைஞ்ச மாதிரி தான் இருந்துச்சு இல்லையாது சில நேரங்களில் இவங்க வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸும் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க இது இந்த படங்கள் எல்லாமே மக்களாக கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் வரைஞ்சும் நம்ம கண்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணால் சில நேரங்களில் நமக்கு வரையறதை விட ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும்னா நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து கூட கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் வரைஞ்சது நல்லா இருக்குது இல்லையா இது பேர் என்ன வாட்டர் மெலன் ஓகே இதர் பூ இது ஆமாம் என்ன இல்லைங்களா படங்கள் இருக்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் அலோட் ஆகுன்றதுனால அது பரவாயில்ல நமக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்றும் பரிவச்சிக்கல இல்லை ஓகே வாட்டர் எம்ஏ எம்ஏல் ஓஎன்ஏ தமிழில் தற்போ கனி சரியா ரொம்ப பெரிய எடிட்டிங் ஃபீச்சர்லாம் இருக்காது நம்ம சென்ட்ரலில் வைக்கணும் அப்படியா ஆட்டோமேட்டிக் சென்ட்ரெல்லாம் கிடையாது நாமளாக நோத்தி தான் வச்சுக்கணும் அது பரவாயில்ல அடுத்த பக்கம் சேர்க்குறோம் ஒரு அஞ்சு படம் மட்டும் சேர்ப்போம் இப்போதைக்கு ரெண்டு படம் இருக்கு இதில் ஒரு ஒரு பழம் மட்டும் தனியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா இது மாதுளையா மாதுளைக்கு நான் தெரில இங்கிலீஷில் பம் கிரனேட்டு அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரில அது பரவாயில்ல நம்ம அது இது வரைக்கும் தமிழ் அடிச்சுப்போம் பொம்மை கிரனேட்னு சொல்லுவாங்க பொம்மை கிரனேட் அது எது வேணா இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு எனக்கு மாதுளை தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த படங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்ஸ்ட் அடிக்கிற இடம் வந்து கீழே இருக்கும் இல்லை மேலே இருக்கும் இல்லை நம்ம இன்னும் வேறு எதுனா இது சேர்க்கணா கூட நம்ம இங்கே போய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரியன்டேஷன் லே ஓட்டில் போயிட்டு வெர்டிகலாக இருக்கணுமா இப்போ இது சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா மேலே படம் கீழே எழுத்துட்டு இல்லை எனக்கு கீழே வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் 
எழுத்து மேலே போயிட்டு படம் கீழே வந்துடும் அந்த மாதிரியே மாற்றிக்கலாம் இல்லை வந்து உடையிலே வேணும்னாலும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு வலது பக்கம் வேணும் அந்த மாதிரினாலும் இதில் அதனால் ஒன்று நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு வெர்டிகலாக வேணும் புக்கு அப்படின்னாலும் நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் சரிங்களா அது ஒன்று பேக்ரவுண்ட் வேறு எதனா என்ன மாதிரி மாற்றணும் கலர் எதனா வைக்கணும் டெக்ஸ்ட் சைஸ் எப்படி இருக்கணும் இப்போ டெக்ஸ்ட் சைஸ் வந்து நான் லார்ஜ் எக்ஸ்ட் வச்சுட்டா நல்லா பெருசாக வந்துடும் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் லார்ஜ் எக்ஸ்ட் வச்சா நல்லா பெருசாக வந்துடும் பெருசாக தான் இருக்குது இப்போ வேறு எதனா பார்டர் கட்டணும் இல்லை வேறு எதனா இன்னும் டெக்ஸ்ட் ஏரியா போடணும் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பீச் பபிள் மாதிரி போடணும் யாருனா ஒருத்தர் சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கார்ட்டூனெலாம் வரும் பார்த்தீங்களா சரி காமிக்லாம் வருமே அதெல்லாம் போடணும் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ரீடிங் ஆர்டர் இது எந்த ஆர்டரில் படிக்கணும்னு வரும் அது இது நமக்கு இன்னும் இந்த புக்கு என்ன விழாவில் அது பார்த்துக்கலாம் ஓகே மல்டிபிள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி இங்கே ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு மூணு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சா எந்த ஆர்டரில் ரீட் பண்ணணும்ட்டு அதே நம்பர் போட்டுரும் அதான் ரீடிங் ஆர்டருங்கிறது அது அது அங்கே ஒன்று போட்டுக்கல இப்போ இன்னொரு போட்டால் அங்கே ரெண்டு நூறும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்காது மாதுளை போட்டாச்சு வாழைப்பழம் போட்டாச்சு ஆப்பிள் எதனா கிடையாது அப்பப்பமா வரைஞ்சிருக்கிற ஆப்பிள் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரே ஒரு நான் என்ன தேடுறான் தெரியுங்களா இப்போ நிறைய படம் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு படம் மட்டும் நல்லா தெளிவாக பெருசாக வேணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி தேடுறதே கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ வரையக்கூடிய திறமை இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி வரும் பழங்களாக மட்டும் வரைஞ்சு இதில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தால் கூட நம்ம நல்லா குழப்பமாக பயன்படுத்திக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக மட்டும் தான் இதில் அப்லோட் பண்ணணும் ஆனால் வந்து நீங்கள் எந்த புத்தகம் அதை பயன்படுத்துகிறதுனால உங்கள் பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ ஆப்பிள் இருக்குது நான் ஆப்பிளாக போட்டுக்கிறேன் ஒரு வழியாக வந்துச்சு ஏன்னா பெருசாக இருக்குது சின்னதாக இருக்கும் இது ஏன்னா சின்னதாக இருக்கும்ல சரி இப்போதைக்கு அப்படியே வச்சுப்போம் அது வெர்டிக்கல் இமேஜாக இருக்குது அரிக்கான இமேஜ் ஆனிச்சுன்னா கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்கலாம் அது பரவாயில்ல ஆஹா இது எப்படி வருது சரி இது வேணான்னா நம்ம இந்த இமேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்படி தூக்கிட்டா இமேஜ் போயிடும் பிடிக்கும் <laughs> இது நல்லா இருக்குது நான் அப்படியே போட்டு வரேன் இது பார்த்தீங்கன்னா எதனா ஒரு குழந்தை வரைஞ்சி அதை கலர் அடித்து அதை வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி போட்டிருப்பாங்க நல்லா தானே இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரியான பங்களிப்புகள் தான் தேவைப்படுது நிறைய இப்போ படங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்லா படம் நல்லா படம் வரைய தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது வீட்டில் குழந்தை இருக்குது அவங்க படம் வரைகிறாங்கன்னா அவங்களே வர வச்சு அவங்க பேரில் கூட நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மூணு எத்தனை வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வந்திருக்கு இப்போ நாலு வச்சு தான் ஒரு புக் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் எத்தனை பக்கம் வேணால் போகலாம் ஐம்பது பக்கம் அறுபது பக்கத்துலேருந்து போகலாம் ஆனால் சின்ன குழந்தைகளான புத்தகம் வந்து ஒரு பத்து பக்கம்லேருந்து இருபது பக்கத்துக்குள்ளே இருக்குது லெவலில் ஒன்றுக்கு நல்லது இப்போ இது ஆப்பிள் அவ்வளோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ரிவியூ கொடுக்குறோம்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஓகே ப்ரிவியூ கொடுத்து பார்ப்போம் சேவ் கொடுத்துப்போம் சேவ் கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காணாமே போச்சா எங்கே போச்சு அப்படின்னு பார்த்தா வைவிட தேவையில்ல உங்கள் பேரில் இருக்கிற டேஷ்போர்டு போங்க உங்கள் டேஷ்போர்டில் நீங்கள் உருவாக்கின புத்தகங்கள் மொத்தம் அதில் இருக்கும் மை ட்ராஃப்ட் இருக்கும் நம்ம என் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை புத்தகம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோன்ற டீட்டெயில் தெரியும் இதில் நம்ம எத்தனை படம் ஏற்றிருக்குன்னு தெரியும் நம்ம டிராஃப்டில் எத்தனை சேவ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது தெரியும் டேஸ்டி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பேரண்ட் ஸ்டோரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு ஏதாவது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா பேரண்ட் ஸ்டோரியோட தலைப்பு இங்கே வரும் ட்ரா மொழி மாற்றம் பண்ணதை அப்புறம் பார்ப்போம் இது வந்துருச்சு நம்ம எதனா பண்ணும்போது நம்ம டபுக்குன்னு சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நமக்கு நல்லது இல்லையா அப்போது ரீட் ஸ்டோரி கொடுக்கலாம் 
இப்போ இங்கே பாருங்கள் முதல்ல நம்ம அட்டை படம் போட அதால் என்ன ஆச்சுனா அது காலியாக சும்மா வருது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது அட்டை போட்டு வருவோம் மோரில் போயிட்டு எடிட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரீ லெவல் இது ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு இல்லை செகண்ட் லெவலுக்குனா நம்ம இதை வந்து ரீ லெவல் கொடுத்துக்கலாம் எம்பட் பண்ணணும் இதை வந்து உங்களோட வெப்சைட்டில் வேறங்கனா இதை அப்படியே எம்பட் பண்ணணும் இங்கே இதை கிளிக் பண்ணால் கூட வந்துடும் நம்ம எடிட் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணணும் முதல்ல வந்து ஃப்ரண்ட் கவர் போட்டு விட்டுருணும் சரி ஃப்ரண்ட் கவர் போடாமல் நான் அதை பப்ளிஷ்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுங்களேன் அது திட்டம் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் கவர் போடல போடுங்கண்ணா ஓகே நம்ம போட்டுருவோம் இப்போ நிறைய படம் பழங்கள் இருக்க மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சு நல்லா இருக்கும் இல்லையா இப்போ நிறைய எல்லா படங்களும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துமே படம் தேடி எடுக்கிறது தான் நமக்கு நேரம் ஆகுது ஆனால் நம்ம அதுக்கான செலவிட நேரம் வந்து உண்மையிலே நல்லது குழந்தைகள் வந்து அதை ரொம்ப விரும்புகிறாங்க நமக்கு பிடிச்ச படங்களை விட அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லான படங்கள் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா விரும்புகிறாங்க அதை விட கையால் வரைஞ்ச படங்களாக இருந்துச்சு இன்னும் நல்லா இருக்குது ஃபோட்டோங்கிறத விட நம்ம கையிலேயே வரைஞ்சி போட்டுற படமாக இருந்தால் அது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம வந்து இதை போடுவோம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து படம்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது சரி இதையே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அட்டை படமாக வச்சுப்போம் சரிங்களா இது அட்டை படம் முடிஞ்சாச்சு ஒரே நிமிஷருங்க பையன் கூப்பிடலாம் வணக்கம் வந்தாச்சு இப்போ அவ்வளோ ஆட்ட படம் போட்டாச்சு இப்போ இதில் ப்ரிவியூ இதில் பார்த்தா நமக்கு அழகாக வந்துடும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம போட்ட படம் கருப்பூசணி மாதுளை ஆப்பிள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் இந்த கதையை உருவாக்குனது என் பேர் போட்டு வந்தாச்சு எனக்கு தான் காப்பி ரைட் இருக்குது ஆனால் வந்து ரிலீஃப் ஸ்டாண்டர் க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பை உரிமையில் வந்து வெளியிட்டாச்சு கவர் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கவர் இமேஜ் கொடுத்த ஒருத்தோ ஒவ்வொருத்தரோட பேருமே இங்கே வந்து வந்துடும் அதுதான் வந்து அந்த க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸோட ஒரு அடிப்படையாக இருக்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதை வேணால் க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் விடுங்க அதை பயன்படுத்துகிற எல்லாருமே உங்கள் பேரை வந்து கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நீங்களும் க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் இருக்கிற எதை எடுத்து பயன்படுத்தினாலும் எங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்றத நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் அதை உருவாக்குனர் யாரும் இருந்தால் நீங்கள் போட்டே ஆகணும் சரிங்களா இது முடிஞ்சது அவ்வளோதான் இது வந்து கடைசியில் அட்டை படத்துக்கு அடுத்தது வர்றது இது நான் இப்போ வந்து பப்ளிஷ்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்டோரிக்கான கார்டு இமேஜ்னால் ஃப்ரண்ட்டில் வரதுன்னு நினைக்கிறேன் அது வெர்டிகலாக வந்தால் எப்படி வரணுங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்றாங்க ஓகே சூப்பர் பப்ளிஷ் கொடுத்தாச்சு அப்போ நான் இதுக்கு இன்னும் சில விஷயங்களை சொல்லலாம் ஸோ மெடா ரேடான் சொல்லலாம் இல்லைங்களா இன்ட்ரோடியூ ஃபுட் கேட்டகரி இது எதை பற்றி சொல்லுது ஃப்ளாஷ் கார்டு மாதிரி தான் இல்லையா ஃப்ளாஷ் கார்டுனே சொல்லலாம் லெவல் வந்து ஒன்று தான் வேறு எதனா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணுனாலும் சொல்லலாம் இப்போது இதை உருவாக்குறதுக்கு யாருனா டீச்சர் சொதுனாங்க அப்படின்னா இல்லை பேரண்ட் சொதுனாங்கன்னா அவங்க பேரையும் சொல்லலாம் இது குழந்தை இது குழந்தையே உருவாக்குச்சு இந்த கதினாலும் ஆமாம் அப்படின்னு போட்டால் அவங்க பேர் நம்ம சொல்லலாம் அழகா ஃபைன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சாச்சு 
பப்ளிஷ் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாம் வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு பப்ளிஷ் பண்ணது தேடி எடுக்கலாம் இல்லை நம்ம தேடினா வருதா பார்க்கலாமா டேஸ்டி ஃப்ரூட்ஸ் எதனா போட்டோம் கட்சி எங்கே இருக்குங்க நியூ அரைவல்ஸ் வந்திருக்கா பாப்பமா பார்த்து பையில் பார்த்தீங்கன்னா அது இங்கே வந்துருக்கோம் நியூ அரைவல்ஸில் டேஸ்டி ஃப்ரூட்டு நம்ம பண்ணது ஜாலியாக வந்துருச்சு ஃபைன் இப்போ யார் வேணால் இதை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வீடியோ டீட்டெயில்ஸில் போனாலுமே நம்ம ஆட் பண்ண மெட்டர் டேட்டா எல்லாம் இங்கே வந்துடும் நம்ம என்னென்னலாம் போட்டோமோ அதெல்லாம் இங்கே வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து ட்ரான்ஸ்லேட்டுங்கிறத பார்ப்போம் ட்ரான்ஸ்லேட்டுங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்போமா டவுன்லோடு பிடிஎஃப் ரெண்டுத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் தரப்போம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு க பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து இப்படி ஒரு அழகான புக்கை உருவாக்கி இருப்போங்கிறத நம்மளாலே நம்ப முடியாது ஃபான் என்னோடய பிடிஎஃப் வியூரில் ஏதாவது ஃபான் பிரச்சனை இருக்குது மற்றபடி இதை அழகாகவே தமிழில் தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளோ படங்களை நம்மளால் வரைய முடியாது இவ்வளோ அழகான புக்கை வந்து நாமளே உருவாக்கணும்னு நினச்சா கஷ்டம் இப்போ இந்த பிடிஎஃப் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு கடையில் கொடுத்தோம் ப்ரிண்ட் பண்ணியும் நம்ம வந்து புக்காக மாற்றலாம் அப்படிலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் காட்டிங்க கூட நம்ம படிக்க வைக்கலாம் கம்ப்யூட்டரில் இல்லை ஃபோனில் எதாவது காட்டிவிட்டு நீங்கள் வந்து படிக்க வச்சுக்கலாம் என்கிட்ட ஈப்பப் ரீடர் இருக்கான்னு தெரியல இருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லைனாலும் எதில் பண்ணாலும் தெரியல ஈப்பப் ரீடர்னு நம்ம தனியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் போகணும் அது எங்கிட்ட இல்லை இப்போது அது பரவாயில்ல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் இருக்கிறத இதே மாதிரி மற்றவங்க எழுதின கதைகளை நம்மளால் வந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈப்பப் ரீடர் இப்போ அதில் விடாது இப்போது இங்கிலீஷில் இருந்து நான் வந்து தமிழுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தாறு புக் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்காக காத்திருக்கு இங்கிலீஷில் இருந்து தமிழ் பண்ணலான்ற லெவலில் நான் லெவலில் ஒன்றே வச்சுக்கிறேன் எந்த பண்ணலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி இப்போ படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அற்புதமாக வந்திருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரொஃபஷ்னலாகவே ஆர்டிஸ்ட்டை ஹையர் பண்ணி அவங்கள வச்சு வரைய வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இது பண்ணுறாங்க இதில் ஏற்ற வைக்கிறாங்க இப்போது இதில் உதாரணங்கள் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் மூலமாக வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களில் வந்து அவங்களே ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கான உதவியும் பண்ணுறாங்க நம்ம அது வேணும்னா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம வந்து நம்மளே அடிச்சிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை டோடோ நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா இது பேர் சொல்லுங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ டோடோ வந்து அம்மாவோட ஒழிஞ்சு விளையாடுறான் ஓகே இப்போது 
இது ஒரு பக்கம் முடிஞ்சுது இப்போ இந்தளவுக்கு எளிமையானதான் இது அவங்க என்ன இருக்கோ நம்ம அதை அப்படியே மொழிமாட்டம் மட்டும் பண்ணால் போதும் அவன் வந்து ஏழு கூடைகளை பார்க்கிறான் இப்போ இதுலேயே சில இதுங்களா இருக்கு டூப்ளிகேட் இது போ இதெல்லாம் மாற்றணும் சேஞ்ச் லேவ் மாற்றணும் நான் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இருக்குணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இமேஜ் கிராப் பண்ணுறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு போல்டு பெருசாகிறது அலைன் பண்ணுறது எல்லாமே இதுலேயுமே இருக்குது இப்போது அலைன்மெண்ட் பண்ணி வைப்போமா ரைட் அலைன் ஓகே இல்லைனா வந்து சென்ட்ரல் லைன் கூட வைப்போம் சென்ட்ரல் லைன் வைப்போம் பெருசா லார்ஜஸ்ட் ஓகே சரியா ஏழு வேஸ் வேஸ்க்கு நான் தமிழத்திலேயே முட்பாண்டங்கள் அருமை ஏழு மண் பானைகள் ஏழு ஆறா பற்றி சொல்கிறேன் ஆறு தானே பார்த்துங்க பகலே நம்ம கண்ணு தெரிய மாட்டேந்து ஆறு ஓ எண்கள் வந்து இதில் சொல்கிறாங்க இல்லையா முதல்ல ஏழு அப்புறம் ஆறு ஷட்டர் காக் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு தெரில விண்கலங்கள் ஓகே ஐந்து விண்கலங்கள் யார் வீட்டில் அப்படி தெரியுதுன்னு தெரில கது தந்தோடனே ஐந்து விண்கலங்கள் ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை கேள்வி கேட்பாங்க இல்லையா விண்கலானா என்னென்னு கேட்பாங்க அதை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களோட கற்பனையில் இதை வந்து நிஜமே பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க நான்கு பேண்ட்டுக்கு நான் தமிழ் சில நேரங்களில் சரியாக தமிழை தெரியலன்னா இருக்கிறத நம்ம அப்படியே கூட போடலாம் த்ரீ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூன்று இசை இரண்டு கைகள் யாரோட கைகள் அவை ஒரு அம்மா இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை ப்ரீவியூ பார்த்துக்கலாம் பப்ளிஷ் கொடுத்தா அப்படியே நேரடியாக பப்ளிஷ் ஆகிடும் ரொம்ப பெரிய ஆப் மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் ப்ரீவியூ பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியுது அன்டைட்டில்டு இவனை வந்து நம்ம டைட்டில் ட்ரான்ஸ்லேட்டே பண்ணல பாருங்கள் அப்படி அழகாக இருக்கா செம்மன் வந்துச்சா பாருங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நம்ம நினச்சாலுமே வரைய முடியாது எப்படி வரைஞ்சாங்கன்னே தெரில அவ்வளோ அற்புதமாக வரைஞ்சிருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து இது மூலமாக எக்கச்சக்கமான கதைகளை உருவ கதை புத்தகங்களை உருவாக்கி நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துனே இருக்கலாம் அச்சு ப்ரிண்ட்டு கலர் ப்ரிண்ட்டு சிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சில நேரத்தில் வந்து கலர் ப்ரிண்ட் வண்ண ஓவியங்களே நான் கலராக ப்ரிண்ட் எடுப்பேன் சில நேரங்களில் அதை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக ப்ரிண்ட் எடுப்பேன் சில நேரங்களில் வந்து வெறும் லைன் ட்ராயிங்காக இருக்கிற படங்களாக பார்த்து அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ப்ரிண்ட் எடுத்தால் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது நம்ம தேடி எடுக்கும்போது நம்ம லைன் ட்ராயிங் இருக்கிற நம்ம தேடி தேடி எடுத்துட்டாலே போதும் பப்ளிஷ் இதுதான் வந்து பாருங்கள் டேட்டில் ஆஃப் யூர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒளிந்து விளையாடு ஒளிந்துள்ள 
என்பதை கண்டுபியா ஒளிராட்டனும் அது எப்படி தமிழ் சொல்கிறது அது வந்து பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த நியூ அரைவலில் வந்துடும் அப்படின்றாங்க இப்போ நம்ம இந்த நேரத்தில் வந்து வேறு எதனா ட்ரா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை வேறு லெவலுக்கு போய் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய எதுவும் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நீங்களே வந்து லாக்இன் பண்ணி தேடி பாருங்கள் இமேஜ் எதுவும் போய் பார்ப்போம் இதுதான் வந்து இமேஜ் ரெப்போட்டின் பேர் இப்போ இதில் என்னென்னா மொத்தம் வந்து முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு இமேஜ் இருக்குது இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான கதையில் வேணாலும் உருவாக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு தேவையான விஷயங்களை எனக்கு தெரிஞ்சு இது தேடி கிடைக்கலன்னே இல்லை ஆனால் நிறைய நேரங்களில் வந்து நம்ம இப்போ பெக்கிலியராக ஒரு பொருள் தரோம் அப்படின்னா அது கிடைக்காது கண்டிப்பாக இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து என்ன சொல்லுது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பேனா அப்படின்னா தென்னை கிடச்சிரும் ஆ இப்போ இதில் இல்லாத விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம குழந்தைங்க வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா எனக்கு வந்து இப்போ கரண்டாக கார்ட்டூனில் ஓடிங்கிற புக்ஸ் தான் நிறைய விரும்புவாங்க இப்போது சோட்டா பீம்னு வச்சுங்களா இது நீங்கள் சோட்டா பீம் தண்ணினா கிடைக்காது இல்லை எனக்கு மோட்டில் போட்டில்னா கிடைக்காது டாம் அண்ட் ஜெரி கிடைக்காது டோரா கிடைக்காது அது எல்லாமே ஏன் கிடைக்கிறதுலனா அது எல்லாமே வந்து காப்பி ரைட்டட் கதைகள் அந்த கேரக்டர் எல்லாமே பல நிறுவனங்கள் வந்து அதுக்கு உரிமையாக இருப்பாங்க அவங்க மட்டும்தான் அந்த கதைகளை வந்து உருவாக்கணும் அந்த கேரக்டர்ஸ் உருவாக்கணுன்ட்டு நிறைய சட்டத்திட்ட சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது நம்ம பண்ணுறது இந்த ஸ்டோரி வியூர் எல்லாமே வந்து க்ரியேட்டிவ் காமன்ங்கிற இதில் தான் யார் வேணால் எடுக்கலாம் எங்கே வேணால் பகிரலாம் எப்படி வேணால் விற்பனை செய்யலாம் எப்படி வேணால் மாற்றலாம் அந்த க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸில் இது ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னென்னா மாற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கிலீஷில் இருந்து நம்ம தமிழில் மாற்றிட்டோம் இப்போ ஏற்கனவே இருந்த படங்களை வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு கிராப் பண்ணுறோம் இஷ்டத்துக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் எது நமக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த உரிமையில் தான் நம்ம படங்களே அதே உரிமையில் தான் தராங்க கதைகளும் அதே உரிமையில் தான் தராங்க நாமளும் அதே உரிமையில் தான் ஏற்றணும் இப்போ நான் பாட்டினு ஒரு சோட்டா பீம் படத்தை வந்து நான் ஃபோட்டோ எடுத்து இதில் போட்டேன்னா உடனே பார்த்து நீக்கிடுவாங்க ஏன்னா அது காப்பி ரைட் நீங்கள் வந்து அதை நம்ம சோட்டா பீம் வந்து பார்க்குறது மட்டும் தான் உரிமை இருக்கே தவிர அதை வந்து நம்ம நாமளே சோட்டா பீம் வச்சு ஒரு கதை உருவாக்கிறது நம்ம உரிமை கிடையாது காப்பி உரிமை வந்து ரொம்ப கடுமையானது நம்ம அதை வந்து இந்த விஷயத்தில் மேறவே கூடாது அதனால் இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கையில் வரைங்க அது எவ்வளோ மொக்கையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வந்து நல்லா இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க அது கூட சில நேரங்களில் வந்து பயன்படுத்தும் அந்த லைன் ஆர்ட்னு சொன்ன இல்லையா எனக்கு கலர் வேணாம் ஃபுல்லாகவே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மட்டும்தான் வேணும்னா நம்ம சும்மா வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஆரஞ்சு நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் அழகாக கையில் வரைஞ்சி அதை ஃபோனில் ஃபோட்டோ பிடிச்சி அதில் அப்லோட் பண்ணால் கூட லைன் ஆர்ட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து கிடச்சிடும் நமக்கும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து நல்லா அழகாக படம் வரைஞ்சிற திறமை வந்துடும் அப்படி இல்லை நம்ம உங்கள் பள்ளி நண்பர்களோ இல்லை வந்து ஆர்டிஸ்டில் இருக்காங்க ஆயில் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து கம்ப்யூட்டரில் நிறைய பேர் வரைவாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அவங்கக்கிட்ட பேசி குழந்தைங்களுக்கு தேவையான படங்கள் ஏன்னா இப்போது அது வந்து ஒரு பெரிய துறை அது இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம நெட்டில் நிறைய படங்கள் பார்ப்போம் அது எல்லாமே வந்து அடல்ட்டுக்கு தேவையான படங்களாக இருக்கும் அடல்ட் தான் பெரியவங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கலர்ஸ்லாம் வந்து அடல்ட்டுக்கு தேவையான கலர்ஸாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸு ரொம்ப நு நுணுக்கமாகவும் நிறைய விவரங்களாகவும் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விவரங்கள் கம்மியாக இருக்கணும் கலர்ஸ் நிறைய இருக்கணும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கின்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி இருக்கலாம் கையால் வரைஞ்ச ஒரு ஃபீல் வந்துச்சுன்னா வந்து அதுதான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியே அச்சடித்த மாதிரி இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சும்மா கையில் ஒரு ஆள் மூச்சு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தானே இருக்குது கண் மீசை இப்போ கார்ட்டூன்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஒரு பையனோட மூஞ்சினா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தாலுமே போதும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஓவியரை வரைகிற மாதிரி வரையணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதில் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைன் ஆர்ட் இதெல்லாம் கூட சில பேருக்கு இந்த மாதிரி லைன் ஆர்ட் லைன் ஆர்ட் வரைகிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி வரையலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் இல்லை நீங்கள் ஆயில் பெயிண்டிங் வரையறவங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சி தரலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இது அப்லோடும் பண்ணலாம் அப்லோட் இமேஜின்னு போயிட்டு நம்ம வந்து ஆமாம் இது பாருங்கள் ஒரிஜினல் இமேஜ் கிரியேட்டட் பை யூ 
இங்கே வந்து இது மட்டும் தான் நோ கொடுத்தீங்கன்னா காணவே போயிடும் இங்கே மற்றவங்க வரைஞ்சதெல்லாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் மற்றவங்க வரைஞ்சது மொத்தமாக தராங்கன்னா நீங்கள் இவங்களோட பேசி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு இல்லை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் மொத்தமாக கொடுங்க இப்போ ஒரு ஓவியர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு நூறு படங்களை வரைஞ்சிருக்காரு அழகாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை தர போகிறாருனா ஒன்று அவரே ஏற்ற சொல்லுங்கள் அப்போ தான் அவர் பேர் வந்து அந்த எல்லா புத்தகங்கள்லேயும் வரும் அப்படி இல்லையா அவங்களுக்கு அப்ரூவல் கம்ப்யூட்டர்லாம் தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் இவங்களோட கான்டாக்ட் பேஜில் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் தரன்றாரு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேளுங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க அப்லோடில் போயிட்டு நான் எக்ஸ்டன் கொடுப்பேன் இப்போ இதில் அந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணுவோம் அதோடய பேர் என்ன ஸ்டைலு கேட்டகரி என்ன இதான் லைசன்ஸ் ஒரே லைசன்ஸ் தான் இருக்குது டேக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிடும் சரி இது இல்லாமல் ரீடிங் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா இந்த நிறைய புத்தகங்களை வந்து குழந்தைங்கள் படிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த கிரேடு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிரேட் ஒன் அண்ட் டூவில் இதில் எனக்கு தேவையான புத்தகங்களை அவங்க வந்து காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து இப்போ நான் ஒரு ஒரு புக்காக முடித்த உடனே அடுத்தடுத்த புத்தகங்கள் எனக்கு வந்துனே இருக்கும் இப்போ நான் என்னோடய பையனுக்கு வந்து இந்த புக்கை படித்து காட்டுவேன் அவன் வந்து பெரும்பாலும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் என்ன லெவல் இருக்குது டூவில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வார்த்தைகள் வந்துச்சு பாருங்கள் ஓரளவு படிக்க தெரிஞ்ச ஒரு மூணாவது நாலாவது பிரச்சனை வந்து இதை நல்லாவே படிப்பாங்க இப்போ என் பையன் இதை படிக்க மாட்டேங்கிறான் தமிழில் இருந்து ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை மூணு வார்த்தை இருக்கிற கதையெல்லாம் நல்லாவே படிக்கிறான் அவனே அதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ இங்கிலீஷில் இருக்கிறதையும் எழுத்து கூட்டி படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அதுதான் கதை இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஃப்லைன் லைப்ரரின்னு ஒன்று இருக்குது நமக்கு ஃபேவரேட்னு போட்டிருக்க இது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் நம்ம வந்து மொபைலில் படிக்கும்போது இல்லை வேறு வேறு டிவைஸில் போகும்போது இதை வந்து நம்ம பின்னடியாக வரும் நம்ம ஒரு டிவைஸில் படித்த புக்கு வந்து இன்னொரு புக்லேயும் நம்ம இன்னொரு டிவைஸ்லேயும் ஈஸியாக வந்துடும் சிங்க் ஆகிடும் ப்ரொஃபைல் டேஷ் போர்டு ரெட்டி ஸ்டோரி சைன் அவுட் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஸ்டோரி வியூரோட கதை நீங்களுமே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் செலவு பண்ணால் கூட போதும் ஒரு கதை புத்தகத்தை உருவாக்கிடலாம் அதை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லணும்னா இருக்கிறது எல்லாமே படிச்சுட்டு வாங்க அதுவே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு கதை எழுதணுங்கிற ஒரு தெளிவு வந்து ஒரு இருபது முப்பது புத்தகங்களை படித்த மாதிரி தான் நமக்கே தெரியுது இங்கே பாருங்கள் என் சொக்கன் ஒரு ஒரு இது இருக்காரு இவர் வந்து ஒரு நல்ல பிரபலமான ஒரு எழுத்தாளர்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பிரபலமான எழுத்தாளர்களுமே கூட வந்து குழந்தைங்களுக்கான கதை வந்து சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் திணறுவாங்க இப்போது அதுக்கு வந்து வேறு ஒரு மைண்ட் செட்டில் எழுதணும் ஒரு ஒரு குழந்தையோட பழகி அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது படிப்பாங்க என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் போட்டால் அவங்களுக்கு எளிமையாக இருக்குன்ற மாதிரிலாம் ஆரோக்கிய செஞ்சு எதுனா நல்லாயிருக்கும் ஓகே இவர் அழகாக மொழிமாற்றம் பண்ணியிருக்காரு நல்லது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் வந்து தமிழ் வந்து இப்படியே ரொம்ப தெல்லு தமிழ் தான் போடணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இங்கே வந்து அதிலலாம் எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் விதிக்கிறது இல்லை இப்போ ஸ்கூல்னால் ஸ்கூல்னே போகலாம் பள்ளிக்கூடம்னு போகணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது சில வார்த்தைகள் வந்து இப்போது நம்ம என்ன வார்த்தை போட்டோம் முன்னாடி எது ஒரு வார்த்தை போட்டோம் பேண்ட்டுக்கு வந்து தமிழ் என்னென்னு தெரியல பேண்ட்னே போட்டோம் அந்த மாதிரி நம்ம இங்கிலீஷில் இருக்க தமிழை கூட எழுதிடலாம் அதை வந்து குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி சொக்குது கேட்குது மூழ்கிறேன் மகிழறேன் குழந்தைங்க வந்து இதை நல்லா அழகாக படிக்கிறாங்க கேட்கிறது மூழ்குகிறேன் மகிழ்கிறேன்னு கஷ்டப்படுத்தணும் கூட அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி இப்போ பல் தேய்க்க இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது பாருங்கள் போகிறேன் ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து நல்ல தமிழ்லேயும் ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து குழந்தைகள் கேட்ட தமிழ்லேயும் இருந்தால் கூட நல்லது தான் இப்போ இது வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளோட கற்பனைக்கும் திறமைக்கும் இருக்கிற ஒரு இதுதான் தவிர இதில் வந்து யாரும் மாடரேட்டர்னு யாருமே கிடையாது யாரும் ரிப்போர்ட் பண்ணாத வரைக்கும் யாருமே வந்து இதை பெருசாக இது பண்ண மாட்டாங்க இந்த ரிப்போர்ட்னால் இது ஒரு சிக்கலுக்கு நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் இது சரியாக ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லை இல்லை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ணலான்னா நான் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லாத வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து பப்ளிஷ் கொடுத்த உடனே அந்த லேட்டஸ்ட் ஆர்கள் விஷயம் அது வந்து உட்காந்துரும் அப்போ வந்து மற்றவங்க அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதை வந்து எடுத்து மொழிமாற்றம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அச்சிட்டம் வைப்பாங்க இது அந்த எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்க இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு இது பாருங்க இந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் படிச்சுருக்காங்க அப்போ இப்போ நிறைய பேர் படிச்சுருக்காங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெக்கமெண்டட் வேறு வருது ஸ
அவங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிபியூஷனாக தேவைப்படுது இப்போ இதை பற்றின ஒரு எப்படி கதைகள் உருவாக்கிறதுக்குனா ஒரு ஒர்க் ஷாப் நீங்கள் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து கதைகள் உருவாக்கலாம் இல்லை வந்து இதை பற்றி வீடியோஸை வந்து உங்களோட மொழிகளை நீங்கள் எழுதலாம் இதை பற்றி உங்கள் மீடியாவில் வந்து நீங்கள் அதை போடலாம் பிரிண்ட் மீடியாலேயோ உங்கள் உங்கள் பிளாக்லேயோ இல்லை சோஷியல் மீடியாவிலையோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட் இருக்குது நான் அதுலேருந்து கதைகள் எடுத்து படிக்கிறேன் இல்லை நீங்களும் கதைகள் உருவாக்கலாம் மொழி மாற்றம் பண்ணலாங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எல்லாருக்கும் கொண்டு போகலாம் அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் சரிங்களா அவ்வளோதான் மறுபடியும் நான் அது ஷைன் ஆஃப் பண்ணுறது ஸ்ரீனி இது என்னோட மின்னஞ்சல் முகவரி இது என்னோட தொலைபேசி எண் எதனா சந்தேகங்கள் வந்து நீங்கள் எப்போனா என்ன தாராளமாக கூப்பிடலாம் நன்றி